সাংবাদিক মোহাম্মদুল্লাহ আমি মুকাদ্দুসুর রহমান সিফাত এক্সিস মেডিকেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া তো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া বোঝার আগে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আমাদের আয়রন ট্রান্সপোর্টের একটি ভিডিও আছে সেই ভিডিওটি একটু পুরোপুরি দেখে আসলে আপনাদের জন্য আয়রন ট্রান্সপোর্ট বোঝা থাকলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়াটা ভালোমতো বোঝা যাবে আচ্ছা আমরা শুরু করি তো দেখেন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়ার যদি আমরা কারণ চিন্তা করি কজ চিন্তা করি যদি আমরা কজের কথা বলি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়ার কজের পেশেন্ট আসলে মোটা থাকে তিন চারটা কারণ দেয় এই চারটা কারণ কি কি হইতে পারে আমাদের ইনটেক কম ইনটেক কম কিভাবে হলো হইতে পারে আমরা ইচ্ছা করি কম খাচ্ছি বা কেউ আয়রন সমৃদ্ধ খাবারগুলো খাচ্ছে না অথবা আমরা বলেছিলাম যে আয়রনের দুইটা ফর্ম থাকে একটা হচ্ছে ফেরিক ফর্ম এবং একটা হচ্ছে ফেরাস ফর্ম বা একটা হচ্ছে হিম আয়রন আর একটা হচ্ছে নন হিম আয়রন এর মধ্যে হিম আয়রন যেগুলো এগুলো থাকে ফেরাস ফর্মে এবং ফেরাস ফর্মটা আমাদের অ্যাবজর্পশনের জন্য সহজ কিন্তু ফেরিক ফর্মে যেটা থাকে যেটা নন হিম আয়রন সেটা কিন্তু আমাদের অ্যাবজর্পশনের জন্য কঠিন তাহলে এখানে দেখেন ইনটেকে যদি আমরা কেউ নন হিম আয়রন খায় দ্যাট মিন্স যদি কেউ প্ল্যান্ট সোর্স থেকে বেশি বেশি আয়রন খায় বা যদি কেউ ভেজিটেরিয়ান হয় শুধুমাত্র যে শুধু শুধু প্ল্যান্ট সোর্স থেকে আয়রন পাচ্ছে তখন তার একটা এনিমিয়া হওয়ার চান্স থাকে বা হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার চান্স থাকে দ্বিতীয় কথা চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে চিলড্রেনরা যারা বা ইনফেন্টরা যারা ব্রেস্ট ফিডিং করতেছে দেখা যাচ্ছে ব্রেস্ট ফিডিংয়ে আমাদের ব্রেস্ট ফিডিংয়ের ক্ষেত্রে আয়রনের পরিমাণটা একটু কম থাকে সুতরাং এই দুই কারণে ইনটেক জনিত সমস্যার কারণে আমাদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া হতে পারে দুই নম্বর কথা আমরা ঠিক মতো খাচ্ছি কিন্তু সেই জিনিসটা অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না অ্যাবজর্পশনের জন্য আমাদের কয়েকটা জায়গা আছে মেনলি হচ্ছে স্টমাক অ্যান্ড ডিউডেনাম তাহলে স্টমাকে যদি আমাদের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড না থাকে এক ক্লোরো হাইড্রিয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এলিমেন্টাল আয়রনগুলো সহজে সেপারেট হচ্ছে না অ্যাবজর্পশনে হ্যাম্পার হচ্ছে বা যদি কারো পার্সিয়াল গ্যাস্টেকটমি করা থাকে সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে তার স্টমাকের সারফেস এরিয়া কমে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই সমস্যাগুলোতে অ্যাবজর্পশন জনিত হ্যাম্পারের কারণে আমাদের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে তিন নম্বর কথা আমি ঠিক মতো খাচ্ছি অ্যাবজর্পশন ঠিক হচ্ছে কিন্তু সমস্যা কি লস বেশি হচ্ছে কোয়েশ্চেন হচ্ছে লস কি করে হলো তাহলে লস হওয়ার জন্য একটা বড় উপায় হচ্ছে ব্লাড লস হওয়া ঠিক আছে তাহলে ব্লাড লস কি করে হচ্ছে কীভাবে ব্লাড লস হয় ব্লাড লসের অনেকগুলো মাধ্যম থাকে তবে সবচেয়ে বেশি যেটা মেল ফিমেল উভয় জেন্ডারে সবচেয়ে বেশি যেটা কমন সেটা হচ্ছে আমাদের গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল ব্লাড লস ঠিক আছে বা জিআই ব্লাড লস ঠিক আছে জিআই ব্লাড লস বা হচ্ছে জিআই ব্লিডিং কেন যে জিআই ব্লিডিংটা হয় বেশি সবচেয়ে বেশি জিআই ব্লিডিংয়ের কজ হচ্ছে আলসারেশন দেখা গেলো একজন মানুষের অনেক দিন ধরে আলসার সে আলসার থেকে সবসময় একটু একটু করে ব্লাড যাচ্ছে যেটাকে আমরা বলি অকাল্ট ব্লাড লস যেটা হচ্ছে সে হয়তো খুব ভালো করে খেয়াল করেনি বা ভালো করে বোঝা যায়নি এই রকম রেগুলার একটা কন্টিনিউয়াস ব্লাড লস থাকলে কি হইলো আমরা যেভাবে আয়রনটাকে অ্যাবজর্পশন করছি যেইভাবে আমাদের শরীরে আসতেছে তার থেকে বেশি লস হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমাদের ডেফিসিয়েন্সিতে আমরা পড়ে যাচ্ছি তিন নম্বর কথা হতে পারে যে শুধুমাত্র ফিমেলের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে মিনস্ট্রুয়েশন দেখা গেলো নর্মাল মিনস্ট্রুয়েশনে যে পরিমাণ ব্লাড লস হয় তাতে কারণ যে পরিমাণ লম্বা হয়েছেন বা যে পরিমাণ আপনার বডি চেঞ্জ করছে কিন্তু একটা বাচ্চা এক দুই বছরে কিন্তু অনেক বেশি চেঞ্জ হয় যাদের আর মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট ঘটে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ঘটে তাহলে এই যে ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের কিন্তু বেশি পরিমাণ নিউট্রিয়েন্টস দরকার তো যেরকম নিউট্রিয়েন্টস দরকার সেরকম কিন্তু এখানে আয়রনও দরকার তার মানে যদি বেশি পরিমাণ ডিমান্ড হয় বিশেষ করে চাইল্ড এজে প্রেগনেন্সি এজে পিউবার্টির সময় এই সময়গুলোতে আমাদের ডিমান্ড বেড়ে যায় তাহলে তখন যদি একটা মানুষ তার ডিমান্ড অনুযায়ী যদি নর্মাল ইনটেক মানে বেশি ইনটেক না করতে পারে সেক্ষেত্রে সে ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগতে পারে তাহলে চারটা কারণ একটা হচ্ছে হয় ইনটেক করতেছি না ইনটেক করতেছি কিন্তু অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না ইনটেক অ্যাবজর্পশন সবই ঠিক আছে কিন্তু লস হয়ে চলে যাচ্ছে কোনো কিছু লস টস হচ্ছে না তারপরে কি আমার ডিমান্ড অনুযায়ী ফুলফিল হচ্ছে না তাহলে এই চারটা কারণে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া হবে আচ্ছা এখন এনিমিয়া হলে আমরা কীভাবে বুঝব বা এনিমিয়া হলে আমাদের কী কী সাইন্স সিমটম দেখা যাবে আচ্ছা এনিমিয়া হলে যে সাইন্স সিমটম দেখা যাবে সেগুলো আসলে কি এর আগে আমি একটা কথা বলি যে সিমটম আর সাইনের মধ্যে ইজুয়ালি পার্থক্য কী 
বলা হয় যে সিমটম হচ্ছে যেটা پیشنট ফিল করে যেটা پیشنট এসে বলে যে আমার এই রকম সমস্যা মনে হচ্ছে বা আমি এটা বুঝতেছি ঠিক আছে আর সাইন হচ্ছে ডক্টর যেটা এক্সামিনেশন করে পায় যেটা ডক্টর দেখে যেটা پیشنট বলে সেটা সিমটম যেটা ডক্টর দেখে সেটা হচ্ছে সাইন এবং এটা সহজে মনে রাখা যায় সিমটমের মধ্যে অনেকগুলো পি আছে পি ফর پیشنট সুতরাং সিমটম پیشنট বলবে যাই হোক তো আমরা এখানে আয়রন ডিফিসিয়েন্সি এনিমিয়া ফিচারগুলো দেখতেছি তো ফিচারের মধ্যে তার একটা সিমটম কমন সিমটম হচ্ছে শর্টনেস অফ ব্রেথ বা ডিসনিয়া হবে কেন কারণ হচ্ছে আমাদের হিমোগ্লোবিনের কাজ হচ্ছে অক্সিজেন ট্রান্সফার করা যদি আয়রন না থাকে আমরা জানি যে আয়রন প্লাস প্রোটোপরফাইরিন প্রোটোপরফাইরিন এই দুইজন মিলে কি তৈরি করে এই দুইজন মিলে তৈরি করা হচ্ছে হিম আর হিম এর সাথে যদি গ্লোবিন যুক্ত হয় আলটিমেটলি আমরা পাচ্ছি হিমোগ্লোবিন তাহলে যার আয়রন নাই তার আলটিমেটলি কি নাই হিমোগ্লোবিন নাই যার হিমোগ্লোবিন নাই তার আলটিমেটলি কিছু সমস্যা হচ্ছে অক্সিজেন কেয়ারিং ক্যাপাসিটিতে সমস্যা হচ্ছে সুতরাং সেই সব সময় একটা ডিসনিয়া ফিল করবে তার শ্বাসকষ্ট সমস্যা হবে মানে শ্বাসকষ্ট বলতে হচ্ছে শর্টনেস অফ ব্রেথ ফিল করবে সে মনে হবে যে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এরকম পেলর দেখা যাচ্ছে আমাদের বডির কালারের পিছনে এক টেক্সচারের পিছনে একটা ব্লাডের একটা বড় ভূমিকা আছে যেটা যদি দেখা যাচ্ছে আমাদের ব্লাডের পরিমাণ কমে যায় আমাদের যে জায়গাগুলোতে মিউকোসা আছে মানে যেগুলো আমরা খুব সহজেই দেখতে পারি যেমন লয়ার পালপেপার কনজাঙ্কটিভ আমাদের পাম ঠিক আছে इवन ফেসও বলা যায় বা টাং এই সব জায়গাগুলো একটু পেলর হয়ে যাবে তাহলে এইটা একটা দাগাসে লক্ষণ মনে হইতে পারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে চেহারা পালপিটেশন যখন আমাদের আমাদের এনিমিয়া যখন হয় আমাদের দেখা গেল যে বডিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেল তো বডি ভাবে কি ঠিকমতো মনে হয় কার্ডিয়াক আউটপুট হচ্ছে না ব্লাড মনে হয় সব জায়গায় কম যাচ্ছে এই কথা চিন্তা করে বডি কি করে তখন আমাদের হার্টে যে রেসপন্স আসে সিম্প্যাথেটিক রেসপন্স থাকে তখন আমাদের হার্ট বেশি বেশি করে পাম্প করা শুরু করে এই যে হঠাৎ করে হার্ট যখন বেশি বেশি পাম্প করা শুরু করলো এই যে টেকিকার্ডিয়া হলো এই জায়গার সাবজেক্টিভ ফিলিংটাই হচ্ছে আলটিমেটলি পালপিটেশন তাহলে پیشنট মরবে আমার বুক ধরফর করে তারপর হচ্ছে ডিজিনেস ডিজিনেস হচ্ছে যে মাথা ঘোরানো দেখা গেল যে সে শুয়ে ছিল শুয়ার থেকে উঠে বসলো বা শুয়ার থেকে হাঁটতে গেল তার মনে হচ্ছে খুবই মাথা ঘোরাচ্ছে মাথা ঝিমঝিম করতেছে এই জিনিসগুলোকে আমার বললাম হচ্ছে ডিজিনেস এইগুলা কিন্তু پیشنটের কমপ্লেইন পাইকা পাইকা হচ্ছে একটা কন্ডিশনের নাম যে এখানে মানে আনইউজুয়াল কিছু খাবার প্রতি খুব বেশি আকর্ষণ জাগে ঠিক আছে তো দেখা গেছে যে আয়রন ডিফিসিয়েন্সি এনিমিয়াতে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা কোনো কিছু আইস জাতীয় কোনো কিছু খাবার প্রতি আকর্ষণ জাগে এছাড়া অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু মানে যদি নরমাল কিছু ছেড়ে অ্যাবনরমাল কোনো কিছু খাবার প্রতি আশা জাগে সেটাকে বলা হচ্ছে পাইকা এছাড়া আপনি ওই پیشنটের গ্লসাইটিসের নমুনা দেখতে পারেন তার এখানে তার গ্লসাইটিস থাকতে পারে আর হচ্ছে হেয়ার লস এবং হচ্ছে নেইল চেঞ্জ নেইল যে হেয়ার লসের সাথে আমি একটা জিনিস লিখি না নেইল চেঞ্জ মানে হচ্ছে কয়লোনাইকিয়া এই যে কয়ল নাইকে যে কথাটা বললাম এটা কিন্তু আসলে একটা সাইন কারণ এটা কিন্তু আমরা দেখি হেয়ার লস তো এক ধরনের সাইন হেয়ার লস আমরা দেখি কেন হেয়ার লস এবং কয়লো নাইকে হয় কারণ হচ্ছে আমাদের বডিতে যে সব জিনিস গ্রোইং গ্রোইং জিনিসগুলোতে বিভিন্ন রকম মেটাবলিজম ঘটার জন্য আমরা বলেছিলাম বিভিন্ন রকম এনজাইম লাগে এর মধ্যে সাইটোক্রোম এনজাইমের একটা উপাদান হচ্ছে আয়রন তাহলে যেখানে আয়রন যখন আমাদের ডেফিসিয়েন্সি থাকবে তখন আমাদের সাইটোক্রোমে ডেফিসিয়েন্সি হবে সাইটোক্রোম ডেফিসিয়েন্সি হলে মেটাবলিজম কমে যাবে মেটাবলিজম কমে গেলে আমাদের যে সব অর্গানগুলো বা যে সব স্ট্রাকচারগুলো ফাস্ট গ্রোইং সেই সব স্ট্রাকচারগুলো ওই রকম গ্রোইং করতে বা হচ্ছে গ্রো হতে হ্যাম্পার হবে তো সেই জন্য আমাদের নেইল ব্রিটেল নেইল পাওয়া যাবে বা হচ্ছে এরকম কয়লো নাইকের মতো পাওয়া যাবে ঠিক আছে স্পোনশেপ হয়ে যেতে পারে আর হচ্ছে হেয়ার লস হবে ঠিক আছে বেশি বেশি হেয়ার লস হবে তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের ফিচার্স বা সাইন্স ইনটু ওকে তাহলে এইবার এটাকে আমরা কিভাবে ইনভেস্টিগেশন করবো আমরা ইনভেস্টিগেশনে চলে আসি আচ্ছা ইনভেস্টিগেশন করার জন্য আমরা সবচেয়ে প্রথম যে জিনিসটা করব সেটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট আমরা যদি একটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট সাথে যদি পিবিএফ উইথ পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম করি তাহলে আমরা সহজেই মোটামুটি এটা ধারণা করতে পারবো যে মোটামুটি তার একটা এনিমিয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা যেমন সিবিএসইতে আমরা আসলে কোন কোন জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবো এক নাম্বার লক্ষ্য রাখবো হচ্ছে হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ মানে তার হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশনের উপরে ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন দেখি যে না হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন কমে গেছে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে না তার আসলে হিমোগ্লোবিন প্রোডাকশন হচ্ছে না যে কোনো কারণেই হোক তার হিমোগ্লোবিন কমে গেছে এরপর আমরা হিমোগ্লোবিন দেখার পরে আমরা খেয়াল করবো হচ্ছে রেড সেলের যে ইন্ডিসিসগুলো আছে রেড সেল ইন্ডিসিসের উপর আমাদের একটা ভিডিও আছে আপনি দেখে নিতে পারেন তাহলে ভালো বুঝবেন রেড সেল ইন্ডিসিসের উপর এখানে ভিডিওতে আম
তখন তার সেলের সাইজ হবে হচ্ছে ছোট ঠিক আছে তার সেলের সাইজটা আগের থেকে ছোট হবে এই রকম ছোট হবে যদি সেলের সাইজ এভারেজ সেলের সাইজটা যদি নর্মাল সাইজ থেকে ছোট হয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে এম সিভি তাহলে কি হয়ে গেল কমে গেল আচ্ছা তাহলে এটা আমরা বুঝলাম তাহলে এম সিবি কম পাবো দুই নম্বর কথা এম সি এইচ যেহেতু হিমোগ্লোবিন হচ্ছে না তাহলে এভারেজে একটা সেল হয়ে আসলে যে পরিমাণ হিমোগ্লোবিন থাকার কথা ছিল সেই পরিমাণ হিমোগ্লোবিন নাই তাহলে পার সেলে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণও কমে গেল তার মানে আসলে কি এভারেজে সেলে যে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট হিমোগ্লোবিন ছিল সেটাও কিন্তু কমে গেল তাহলে এম সিভির মানও কম পাবো এম সি এইচের মানও কম পাবো পাশাপাশি এখানে ওভারঅল একটা সেলে যে অনুপাতে আমাদের এখানে হিমোগ্লোবিন ছিল মানে মিন কর্পাস কোলার হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন যেটা ছিল সেই কনসেন্ট্রেশনটাও কিন্তু কমে যাচ্ছে তাহলে আমরা যদি একটা আয়রন ডিফেসেন্সি এনিমার পেশেন্টের ইনভেস্টিগেশন করি আমরা এম সি ভি এম সি এইচ এম সি এইচ সি তিনটা ভ্যালুই অবশ্যই অবশ্যই কম পাবো এবং এই এনিমি এটাকে আমরা কিন্তু একটা নামে ডাকি কি নামে ডাকি এটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাইপোক্রোমিক মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক এনিমিয়া মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক এনিমিয়া কেন কারণ প্রথম কথা মাইক্রো মানে ছোট সাইটিক মানে সেল তাহলে সেলটা আকারে ছোট হয়ে গেছে কথা মিলল এম সিবি এম সিএইচ কম হাইপো মানে কম ক্রোম মানে কালার তাহলে কালার কম নিচ্ছে কেন কালার কম নিচ্ছে কারণ এখানে যেহেতু হিমোগ্লোবিন নাই সুতরাং এখানে সেন্ট্রাল প্যালটটা বড় হয়ে যাবে সুতরাং কি হবে এই ছোট্ট সেলের মধ্যে সেল হবে অতটুকু ছোট কিন্তু এখানে সেন্ট্রাল প্যালট হবে এতটুকু জায়গা ধরে সেন্ট্রাল প্যালট হবে তার মানে এখানে কালারটাও কম নিচ্ছে তাহলে এই এরিমিয়াতে আমরা মাইক্রোসাইটোসিস দেখবো পাশাপাশি হচ্ছে হাইপোক্রোমিক এনিমিও দেখবো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সিবিসি পিবিএফের ফাইন্ডিং কিন্তু কথা হচ্ছে অনেকগুলো কারণে এরকম আমরা হাইপোক্রোমিক মাইক্রোসাইটিক এনিমিয়া পেতে পারি সেইটার জন্য আমাদের কি করো দরকার ঠিক আছে সেটার জন্য আমরা আরেকটা টেস্ট দেখতে পারি সেটার নাম হচ্ছে আর ডি ডব্লিউ আর ডি ডব্লিউতে যেটা হয় যখন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয় তখন আমাদের বোন মেরু বোন মেরু থেকে চায় যে বেশি বেশি করে যেইভাবেই হোক আমি যাই পারি না কেন তাড়াতাড়ি করে ব্লাডের মধ্যে আমার হচ্ছে আর বিসি প্রিকারসনগুলো পাঠাই দেবো তখন একটা আর বিসি এরকম ঠিক শেপের হয় একটা এরকম বাঁকা শেপের হয় একটা ধরনের এরকম হলো একটা এরকম হলো তার মানে এদের শেইপের একটা ভেরিয়েশন আসে এই যে শেইপের একটা ভেরিয়েশন আসে যেটা আমরা পিবিএফে পাই পেরিফেরাল ব্লাড ফিমে পাই ঠিক আছে এই শেইপের এই যে এদের সাইজও এক থাকে না শেইপও এক থাকে না যদি সাইজ এক না থাকে তখন সেই জিনিসটাকে আমরা বলি এনআইসো সাইটোসিস এনআইসো সাইটোসিস মানে আইসো মানে সেম সমান সুতরাং এনআইসো মানে হচ্ছে অসমান আকৃতির সেলগুলো যখন সাইজে সমস্যা থাকে তখন আমরা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এনআইসো সাইটোসিস আর যখন সেই পদেরকে বিভিন্ন রকম থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে পয়কিলো সাইটোসিস সাইটোসিস ঠিক আছে এরকম এখানে তাহলে এনআইসো সাইটোসিস থাকে পয়কিলোসাইটোসিস থাকে এবং কিছু পেন্সিলের মতো মতো করে এরকম কিছু সেলও পাওয়া যেতে পারে বিভিন্ন আকৃতির সেল পাওয়া যায় তাহলে এইখানে বেশি বেশি আমাদের আর বিসি তৈরি করার জন্য এই বোন মেরোর এই প্রচেষ্টার জন্য আসলে কিন্তু বিভিন্ন প্যাটার্নের আমরা আর বিসি পাচ্ছি এবং এই বিভিন্ন প্যাটার্নের আর বিসির জন্য আমরা যদি এদের সবার হোয়াইট মাপার চেষ্টা করি এক একজনের হোয়াইট হবে হচ্ছে এক এক রকম যার ফলে এই নেট রেজাল্টে দেখা যাবে তাদের আর ডি ডব্লিউ মানে রেড সেল হোয়াইটের যে মানটা থাকে সেই মানটা নর্মালের যে বেশি আসবে তাহলে ইনভেস্টিগেশনে কী কী হলো হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ কম এম সিবি কম এম সিএইচ কম এম সিএইচ সিও কম রেড সেল হোয়াইটটা হচ্ছে বেশি আচ্ছা এরপরে আমাদেরকে কনফার্ম হওয়ার জন্য আরেকটা কাজ করতে হবে সেই কাজটা হচ্ছে আয়রন প্রোফাইল আমরা আয়রন প্রোফাইলের চারটা টার্ম এখানে এখানে লিখেছি আয়রন প্রোফাইল আমরা কী কী করি টোটাল আয়রন স্যারাম ফেরেটিন টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি ট্রান্সফেরিং স্যাচুরেশন ঠিক আছে টোটাল আয়রন যেহেতু তার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি তার মানে তার টোটাল আয়রনের পরিমাণ কমে গেছে এটা হচ্ছে প্রথম কথা তাহলে টোটাল আয়রন কম যেহেতু তার বডিতে আয়রন নাই সুতরাং আয়রন তো স্টোর হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না তাহলে যেহেতু তার টোটাল আয়রনের পরিমাণ কম এবং সুতরাং যেহেতু সুতরাং তার আয়রন স্টোরও হবে না আলটিমেটলি তার স্যারাম ফেরেটিনের লেভেলও কম থাকবে কিন্তু টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি আর ট্রান্সফারিং স্যাচুরেশন এটা আমরা বুঝি ট্রান্সফেরিনের ক্ষেত্রে ট্রান্সফেরিন এরকম কতগুলো রিসেপ্টর থাকে ট্রান্সফেরিনের যে রিসেপ্টরগুলো থাকে এই যে ধরেন এখানে তিনটা রিসেপ্টর এক দুই তিন এখানে এরকম তিনটা বসার মতো জায়গা আছে কিন্তু ইজিলি দেখা যাচ্ছে ট্রান্সফেরিনের দুই তিন দুইটা হাতে খালি থাকে একটা হাতে আমাদের এরকম কি বলে যে আয়রনটা বসে তো সুতরাং ট্রান্সফেরিনের ইজিলি স্যাচুরেশন থাকে অ্যারাউন্ড থার্টি থ্রি পারসেন্টের মতো ঠিক আছে 
তো ট্রান্সফিন এরকম 33% স্যাচুরেশন থাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তোমার কি হলো যে এইখানে যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয় তার মানে তো এখানে আয়রন নাই আয়রন না থাকলে ট্রান্সফিনটা কি আর স্যাচুরেশনই হলো না ট্রান্সফিনের স্যাচুরেশন যা ছিল তার চেয়ে আরো বেশি কমে গেল পাশাপাশি ট্রান্সফিনের বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি যেটা ছিল ট্রান্সফিনের বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি কি রকম যে এই যে এখানে একটা আয়রন বসানো ছিল तो जो हॉन आयरन बेशी पूरी माने थक बे तो अपन किन्तु ये बाइंडिंग कैपेसिटी कम थक बे क्योंनो कारण ऑलरेडी एक तरह जगह बोश है गए से तले आर मात्र दूध जगह बोश है तर चांस आते किन्तु जो हॉन आयरन डिफिसिएंसी होए तो अपन क्यों हुए लो ये जगह वो खाली ये तो खाली ये तो खाली ये तो खाली तार माने तार আমরা যদি এদিকে লক্ষ্য করি যে ট্রান্সফিরিনের স্যাচুরেশন এইটা কমবে আর হচ্ছে ট্রান্সফিরিনের বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি এটা হচ্ছে কি বাড়বে তাহলে আমরা কি কি বললাম টোটাল আয়রন কমলো সেরাম ফেরিটিন কমলো স্যাচুরেশন ট্রান্সফিরিনের স্যাচুরেশনটা কমলো আর ট্রান্সফিরিনের বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি টিআইবিসি এটা হচ্ছে বেড়ে গেল ঠিক আছে এই চারটা হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়াতে পাওয়া যায় কিন্তু আরেকটা ডিজিজ আছে যেটা হচ্ছে এনিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ প্রেজেন্টেশন বা লক্ষণগুলো প্রায় সব কাঁচা যাচ্ছে ওইখানে শুধু একটা জিনিস একটু পার্থক্য থাকে একটা কি দুটো জিনিস সেটা হচ্ছে এনিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ ওটা প্যাথোলজি আমরা আলোচনা করেছি আয়রন ট্রান্সপোর্টের ভিডিওতে এখানে আমরা আলোচনা করলাম না ওইখানে যেটা হয় হেপসিডিন বেশি থাকার কারণে আয়রনটা ফেরোটিন হিসেবে স্টোর থাকে এন্টেরোসাইটে স্টোর থাকে কিন্তু সেটা ব্লাডে আসতে পারে না সুতরাং ওই پیشنটের কিন্তু ফেরোটিন লেভেল বেশি থাকবে সেরাম ফেরোটিন বেশি থাকবে ঠিক আছে এবং টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি দেখা যাচ্ছে ওখানে কিন্তু টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি কম থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা মেইনলি এখানে আসলে ফেরোটিনটার দিকে নজর দেব বেশি এবং হচ্ছে ফেরোটিন হচ্ছে একমাত্র সিঙ্গেল টেস্ট যে টেস্ট করে আমরা কনফার্ম করে ফেলতে পারবো যে হচ্ছে এই এই پیشنটের আয়রন প্রোফাইল আছে তবে যদি কোনো কারণে আমাদের কনফিউশন থাকে যদি কোনো কারণে আমরা না বুঝতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের লাস্ট অপশন হিসেবে আমরা বোন মেরু করতে পারি ঠিক আছে এবার আসে আছে আমাদের শেষ ধাপ শেষ ধাপ হচ্ছে ট্রিটমেন্ট যেই پیشنটের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আমরা তাদেরকে ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা ওরাল ড্রাগ দেই ওরাল ড্রাগের মধ্যে হচ্ছে আমরা ফেরাস সালফেট দিয়ে শুরু করি ফেরাস সালফেট এছাড়া ওরাল ড্রাগের মধ্যে অপশন আছে হচ্ছে ফেরাস গ্লুকোনেট এই দুটো ড্রাগ দেওয়া যেতে পারে তবে আয়রন ট্যাবলেট দিলে হচ্ছে খুব বেশি ডিসপেপসিয়া হয় তো যদি ফেরাস সালফেট ডিসপেপসিয়া হয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমরা ফেরাস গ্লুকোনেট দেই তবে যদি কোনটাই যদি খুব বেশি চলার না করতে পারে বা আমাদের যদি খুবই আর্জেন্টলি তার আয়রন রিস্টোর করা লাগে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ইনজেক্টেবল ফর্মে চলে যেতে পারি ইনজেক্টেবল ফর্মের মধ্যে থাকতে হচ্ছে আয়রন ডেক্সট্রান আয়রন সুক্রোজ এবং রিসেন্টলি একটা নতুন ড্রাগ খুব বেশি প্রচলিত হচ্ছে সেটা নাম হচ্ছে আয়রন কার্বক্সি মেন্টোজ এই নিচের তিন ড্রাগ হচ্ছে আমাদের এখানে ইনজেক্টেবল ফর্মে দেওয়া যেতে পারে আর এই দুটো হচ্ছে আমাদের ওরাল ফর্মে দেওয়া যেতে পারে তো এবং কত সময় ধরে আমাদের আচ্ছা আয়রন স্টোরটাকে ইয়া করতে হবে মানে এটাকে ট্রিটমেন্টে চালা যেতে হবে এটা হচ্ছে রিস্টোরেশন হওয়ার পরেও 3 থেকে 6 মাস পর্যন্ত কেন কারণ আমাদের সিম্পটম চলে যাবে কখন যখন ব্লাডে আমাদের বডিতে যখন ঠিকঠাক মতো আয়রন চলে আসবে ব্লাডে ঠিকঠাক মতো আয়রন চলে আসবে আমাদের সিম্পটমগুলো কিন্তু চলে যাবে কিন্তু আয়রন যে স্টোরগুলো ছিল মানে ফেরিটিন এগুলোকে এই স্টোরগুলো আবার ফুল ফিলআপ করতে কিন্তু আমাদের এক্সট্রা আরো 3 মাস সময় দিতে হবে তো সেই জন্য আমাদের ট্রিটমেন্টটা 3 থেকে 6 মাস চালানো হয় বা হচ্ছে যে پیشنট ভালো হওয়ার 3 মাস পর পর্যন্ত আমাদের এই ট্রিটমেন্টটা চালাতে হবে তো এই ছিল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমি নিয়ে কথাবার্তা আমরা যদি সংক্ষেপে বলি আমরা আলোচনা করলাম আজকে কি কি আমরা আলোচনা প্রথমে আলোচনা করলাম কজ আলোচনা করলাম চারটা ব্রড হেডিং এ আমরা কিছু সাইন্স সিম্পটম আলোচনা করেছি এবং ইনভেস্টিগেশনগুলো অবশ্যই অবশ্যই আমাদের বুঝে করতে হবে আর লাস্ট অফ অল হচ্ছে ট্রিটমেন্ট আপনাদের ওরাল ফর্মে আছে ইনজেক্টেবল ফর্মে আছে তো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম